আশা করছি সবাই ভালো আছেন আজকের পর্বে আপনাদের জন্য আমার আয়োজন মোমো এর আগে আপনাদের সঙ্গে চিকেন মোমো এবং মোমো ডিপিং সসের রেসিপি শেয়ার করেছিলাম যেগুলো আপনারা খুব পছন্দ করেছিলেন তাই আজকে পর্বে নিয়ে এসেছি ভেজ মোমো এখন শীতকাল চলছে বাজার ভর্তি সবজি কনকনে শীতে গরম গরম মোমো খাওয়ার মজাই আলাদা তাছাড়া সামনেই ভ্যালেন্টাইন্স ডে চাইলে প্রিয়জনের জন্য স্পেশাল কিছু বানাতে এই মোমোর ব্যবহারটা করতে পারেন আশা করছি সবাই খুব পছন্দ করবেন চলুন তাহলে শুরু করা যাক শুরুতে আমরা মোমোর বাইরের আবরণ অর্থাৎ র্যাপটার জন্য একটা খামির বানিয়ে নিব তাই এক কাপ আটার সঙ্গে আমি ওয়ান ফোর্থ চা চামচ লবণ মিশিয়ে নিচ্ছি আটার পরিবর্তে আপনারা চাইলে অবশ্যই ময়দার ব্যবহার করতে পারেন এবারে এর মধ্যে পানি দিতে হবে আমি একদম নর্মাল ট্যাপের পানি দিয়ে খামিরটা মাখবো আধা কাপ পানির থেকে আমি তিন টেবিল চামচ পানি আগে থেকেই সরিয়ে নিয়েছি এবং তার সঙ্গে আধা চা চামচ মিলিয়ে দিলাম ভিনেগার ভিনেগারটা অপশনাল তবে দিলে মোমো অনেক সফট হয় সেদ্ধ হওয়ার পর আটা আটা বা চিউই ভাবটা থাকে না আপনারা চাইলে দিতে পারেন এবারে খুব অল্প অল্প করে পানিটা আমি এই ময়দার মিশ্রণে দিয়ে মেখে নিব একবারে পানিটা না দেয়াই ভালো যদিও একদম অ্যাকুরেট মাপ এটা পানির পানিটা দেয়া হয়ে গেলে তারপরে হাত দিয়ে এটাকে খুব ভালো করে মথে নিতে হবে আমাদের এই খামিরটা খুব বেশি শক্ত হবে না আবার অনেক বেশি নরমও হবে না তবে কিছুটা শক্ত হবে প্রথম দিকে আমাদেরকে যেটা করতে হবে মিনিট দশেক ধরে খুব ভালোভাবে এটাকে মথে নিতে হবে যতক্ষণ না হাত এবং বাটিটা পরিষ্কার হয়ে আসছে এই যে দেখতে পাচ্ছেন আমাদের এই খামিরটা কিন্তু একটু টাইট ধরনের হয়েছে তো আমাদের এখন এটাকে এক ঘন্টার জন্য রেস্টে রেখে দিতে হবে তাহলে এটা একদম পারফেক্ট সফটনেসে চলে আসবে তখন আমাদের বেলতে অনেক সুবিধা হবে এই ফাঁকে আপনারা সবজির কাটাকুটিটা সেরে নিতে পারেন এক ঘন্টা পরে এইবারে আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি দেখুন সেই ময়দার খামিরটা কিন্তু বেশ সফট হয়ে এসেছে এখন আবারও জাস্ট দু মিনিটের জন্য হালকা করে এটাকে একটু মথে নিতে হবে এইবারে আপনি চাইলে এই খামির থেকে ছোটো ছোটো বল বের করে তারপরে সেগুলোকে বেলে ছোটো ছোটো রুটি করে নিতে পারেন যেটা আমি চিকেন মোমোর ভিডিওতে দেখিয়েছিলাম তবে আজকে একটু ডিফারেন্ট ওয়েতে আমরা মোমোর র্যাপটা বানাবো তাই আমি প্রথমেই এটা থেকে বড় একটা দলা নিয়ে ভালো করে বেলে নিব আর বেলার জন্য আমরা অবশ্যই একটু ময়দার ব্যবহার করতে পারব কারণ আমাদেরকে অনেক পাতলা করেই বেলতে হবে রুটিটা তবে খুব বেশি ময়দা না দেয়ে ভালো সেক্ষেত্রে আমাদের খামিরটা আবার কিন্তু শক্ত হয়ে যেতে পারে এবং বেলতে অসুবিধা হতে পারে আর বাকি যে খামিরটা আপনি রেখে দিবেন সেটা অবশ্যই ঢেকে রাখবেন না হলে কিন্তু ওপর থেকে ড্রাই হয়ে যাবে আর দেখতেই পাচ্ছেন রুটিটাকে কিন্তু আমি খুব পাতলা করে বেলছি আপনি যত পাতলা করে বেলবেন আপনার মোমোটা তত সফট হবে আর খেতে মজা লাগবে এই যে দেখতে পাচ্ছেন বেশ পাতলা করে বেলেছি তবে কাটার আগে অবশ্যই এটাকে একবার উল্টে নেবেন তাহলে যতটুকু শ্রিং করা সেটা শ্রিং করে যাবে আর রুটিগুলো কেটে নেওয়ার পর আপনার আর ওটা ছোটো হয়ে যাবে না এইবারে একটা কুকি কাটার দিয়ে আমি বড় রুটি থেকে ছোটো ছোটো কতগুলো গোল রুটি কেটে নিচ্ছি কাটা হয়ে গেলে বাড়তি যে অংশটুকুন সেটুকুন তুলে আবারও সেই বাটিতে ঢেকে রেখে দিতে হবে এবং কিছুক্ষণ পর এটাকেও বেলে একইভাবে ছোটো ছোটো রুটি কেটে নেবেন এখন যে গোল রুটিগুলো কাটা হলো এগুলোকে এক সাইডে রেখে দিতে হবে তবে একবারে একটার উপর একটা না রেখে তার মাঝখানে কিছুটা ময়দা বা আটা যদি ছড়িয়ে দেন তাহলে একটার সঙ্গে আর একটা চিপকে যাবে না এইভাবে করে শুরুতেই আপনি মোমোর যে র্যাপগুলো সেগুলো বানিয়ে রাখতে পারেন তবে অবশ্যই এগুলোকে এভাবে খোলা রেখে দিবেন না তাহলে বাতাসে ড্রাই হয়ে যাবে আপনাকে এটাকে ঢেকে রাখতে হবে একটা ভেজার নিংড়ানো কাপড় অথবা এমনি একটা পাতলা কাপড়ে এভাবে ঢেকে রাখতে পারেন এবারে আমরা মোমোর পুর বানিয়ে নিব ভেজিটেবল মোমোর জন্য বাঁধাকপি হচ্ছে বেজ সবজি এর সঙ্গে আপনি অন্যান্য সবজি মেলাতে পারবেন এখানে আমি এক কাপ বাঁধাকপি নিয়েছি যেটাকে গ্রেট করে নিয়েছি ছুরি দিয়ে কাটলেও এভাবে পাতলা কুচি করে কেটে নিতে হবে সাথে দিচ্ছি ওয়ান ফোর্থ কাপ গাজর গ্রেট করা এবং ওয়ান ফোর্থ কাপ দিয়ে দিচ্ছি ক্যাপসিকাম সবুজটা নিয়েছি এটাকেও আমি কুচি করে কেটে নিয়েছি সাথে আধা চা চামচ লবণ দিয়ে প্রথমে এই সবজিগুলোকে আলতো করে একটু মেখে নিব 
আমরা সবাই জানি বাঁধাকপি কিন্তু বেশ ওয়াটার বেসড একটা সবজি এর থেকে প্রচুর পানি বের হয় যেহেতু আমরা এই পুরটা রান্না করে নিচ্ছি না তো বাঁধাকপির এই পানিটা সরানোর জন্য প্রথমে লবণ দিয়ে এটাকে আমরা দশ মিনিটের জন্য একটু মেখে রাখবো দশ মিনিট পরেই দেখবেন এই সবজি থেকে বেশ পানি বের হতে শুরু করেছে এখন আমাদের কাজ হচ্ছে সবজির এই পানিটা বের করে ফেলা না হলে সরাসরি যদি এটা আমরা পুর হিসেবে মোমোর মধ্যে দিই তাহলে র্যাপ ভিজে যাবে আর মোমোগুলো কিন্তু একদম এবড়ো থেবড়ো হয়ে যাবে তো পানিটা বের করার জন্য আমি পাতলা একটা সুতি কাপড় নিয়েছি তার মধ্যে এই লবণ দিয়ে মেখে রাখা সবজিগুলো দিয়ে দিলাম তারপর একটা পুটুলি বানিয়ে আস্তে আস্তে প্রেস করলেই দেখবেন এর ভেতরে থাকা সমস্ত পানি বের হয়ে যাবে দেখতেই পাচ্ছেন সবজি থেকে কতটা পানি বের হচ্ছে এই সবজি যদি সরাসরি আমরা মোমোর ড্যাপের মধ্যে দিয়ে ভাজ করে নিতাম তাহলে কিন্তু এই পানি বের হয়ে আবরণটা ছিদ্র হয়ে যেত এবং আমাদের মোমো ঠিক মতো তৈরি হতো না এখন যে পানিটা বের হলো এটা আপনারা যে কোনো রান্নায় স্টক হিসেবে ব্যবহার করে ফেলতে পারেন পানি নিংড়ে নেওয়া সবজিটা এবার আমি একটা বাটিতে ঢেলে নিচ্ছি এইটা হচ্ছে একদম আমাদের পারফেক্ট ঝড় ঝরে সবজি মোমো তৈরির জন্য এবারে আমরা এর মধ্যে বাদ বাকি মশলা মেশাবো প্রথমেই দিয়ে দিচ্ছি ওয়ান থার্ড কাপ পেঁয়াজ কুচি সাথে দিচ্ছি ওয়ান ফোর্থ কাপ স্প্রিং অনিয়ন না থাকলে বাদ দিতে পারেন এক চা চামচ দিয়ে দিচ্ছি কাঁচা মরিচ কুচি সামান্য একটু দিয়ে দিচ্ছি গোলমরিচ গুঁড়ো ওয়ান ফোর্থ চা চামচ দিয়ে দিচ্ছি টেস্টিং সল্ট চাইলে বাদ দিতে পারেন এক চা চামচ দিয়ে দিচ্ছি ডার্ক সয় সস লাইট সয় সস হলে অবশ্যই দুই চা চামচ দিতে হবে এইবারে আমরা এর মধ্যে আদা রসুন দিব তবে সরাসরি না দিয়ে একটা বাগারের প্যানে আমি দুই চা চামচের মতো বাটার গলিয়ে নিলাম তারপর এই গলানো বাটারের মধ্যে প্রথমে আমি দিয়ে দিচ্ছি ওয়ান ফোর্থ চা চামচ সাদা তিল আধা চা চামচ দিচ্ছি আদা কুচি এবং আধা চা চামচ দিয়ে দিচ্ছি রসুন কুচি এই তিনটাকে আমি খুব হালকা করে একটু রোস্ট করে নিব একদম সটে করে নেওয়ার মতো কোনোভাবে এটাকে লাল বা সোনালি করা যাবে না জাস্ট হালকা একটু কাঁচা গন্ধটা মরে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এটা নিয়ে সরাসরি ওই সবজির মধ্যে ঢেলে দিতে হবে গরম গরম অবস্থাতেই তারপরে সমস্ত কিছু একসঙ্গে মিশিয়ে নিলে আমাদের ভেজ মোমোর পুর তৈরি তবে যারা শুধুমাত্র ভেজিটেবল দিয়ে মোমোটা বানাতে চাচ্ছেন না তারা এর সঙ্গে জাস্ট চিকেন কিমা অ্যাড করে দিতে পারেন হয়ে যাবে আপনার চিকেন ভেজিটেবল মোমো এবারে আমরা মোমো ভাজ করব সেই যে আমরা মোমো র্যাপগুলো তৈরি করে রেখেছিলাম তার থেকে একটা নিয়ে বাকিগুলো আবারও ঢেকে রাখলাম এবারে এই গোল রুটির ঠিক মাছ বরাবর আমরা কিছুটা পুর দিয়ে নিব চিকেন মোমোর ভিডিওতে আমি আপনাদের সঙ্গে খুব সহজ একটা শেপ তৈরি করে দেখিয়েছিলাম আজকে আরও সহজ একটা মোমোর ভাজ দেখাচ্ছি দেখুন এক পাশ থেকে প্রথমে বড় একটা কুচি দিতে হবে তার পেছনে আরও দুটো বা তিনটে ছোটো এরকম কুচি দিয়ে নিতে হবে আমি টোটাল তিনটা দিলাম তারপর অন্য পাশে এসে একইভাবে বড় আর একটা কুচি দিয়ে নিব এবং এর পেছনে একইভাবে আরও দুটো কুচি এই যে ঠিক এভাবে তারপর কুচিগুলো হাত দিয়ে একটু সোজা করে দিব এবারে মোমোটা ঘুরিয়ে নিলাম এর পেছনে যে খোলা অংশ তার ঠিক মাছ বরাবর ধরে সামনের মাছ বরাবর এইভাবে একটু চিমটি দিয়ে আটকে দিব এবারে দুই পাশের খোলা সাইড দুটো ধরে একসঙ্গে ভালো করে সিল করে দিতে হবে এবং এটাকে খুব ভালো করে চেপে চেপে পাতলা করে সিল করবেন যাতে দুটো রুটি একসঙ্গে হওয়ার কারণে যে একটু মোটাভাব এসেছে সেটা চলে যায় এবং একই সঙ্গে মোমোটাও ভালো মতো সিল হয়ে যায় দেখুন কত সুন্দর একটা শেপ হয়ে গেল অনেক সহজ তাই না আপনিও পারবেন যতখানে আমি পুর বানিয়েছিলাম তাতে টোটাল আমার পনেরোটা মোমো হয়েছে অল্প একটু খামির বেঁচে গিয়েছে এখন আপনি যদি একবারে সবগুলো শেপ দিয়ে নেন তাহলে ভাব দেওয়ার আগ পর্যন্ত এগুলোকে অবশ্যই ঢেকে রাখতে হবে যাতে বাতাসে শুকিয়ে না যায় আর আজকের মোমোগুলো আমি আপনাদেরকে স্টিমার ছাড়াই ভাব দিয়ে দেখাবো তার জন্য আমি একটা নর্মাল চায়ের হাড়ি নিয়েছি তাতে দু কাপ পানি দিয়ে প্রথমে এই পানিতে বলক তুলে নিলাম পানিতে যখন ভাব চলে এসেছে তখন এর উপরে একটা স্টিলের ছাঁকনি বা জালি নিয়ে নিতে হবে যার উপরে দিয়ে আমরা এই মোমোগুলো ভাপিয়ে নিব ঠিক যেভাবে আমরা ভাপা পিঠা তৈরি দেখিয়েছিলাম মোমোগুলোর নিচে আমি একটা বাঁধাকপির পাতা বিছিয়ে দিয়েছি এটা একেবারেই অপশনাল না দিলেও কোনো সমস্যা নেই ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিলাম আর ঢাকনার ছিদ্রটাও আমি বন্ধ করে দিচ্ছি যাতে ভাবটা খুব ভালোভাবে মোমোর গায়ে লাগতে পারে এক্স্যাক্টলি বারো মিনিট পরে আমি ঢাকনাটা সরিয়ে নিচ্ছি আর এর মধ্যে আমাদের মোমো কিন্তু সেদ্ধ হয়ে গিয়েছে চুলার আঁচটা আমি রেখেছিলাম মিডিয়ামে 
আপনি চাইলে পনেরো মিনিট পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারেন আর দেখুন কত সুন্দর মোমোগুলো তৈরি হয়ে গিয়েছে এবারে গরম গরম এই মোমোগুলো পরিবেশন করতে হবে দেখলেন তো কত সহজে ভেজিটেবল মোমো তৈরি হয়ে গেল কোনো ধরনের স্টিমার ছাড়া আর খামিটাও কিন্তু আমি আটা দিয়ে তৈরি করেছি এখন এই মোমোগুলো আমি সার্ভ করছি স্পেশাল মোমো চাটনির সঙ্গে আপনি চাইলে আপনার পছন্দ মতো যে কোনো চাটনি বা ডিপিং সসের সঙ্গে এই মোমো পরিবেশন করতে পারেন এখন একটা মোমো আমি আপনাদেরকে ছিঁড়ে দেখাই দেখে নিশ্চয় বুঝতে পারছেন এটা আসলে কতটা সফট হয়েছে আর ভেতরের যে পুরটা সেটাও কিন্তু এরই মধ্যে একদম সেদ্ধ হয়ে যাবে বাইরের কাভার সেদ্ধ হতে হতে ভেতরে কাঁচা থাকার কোনো অবকাশ নেই আপনি চাইলে একইভাবে চিকেন দিয়েও এই মোমোটা বানিয়ে ফেলতে পারেন আশা করছি আমার আজকের রেসিপি আপনাদের ভালো লেগেছে কমেন্ট করে অবশ্যই জানাবেন সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ